Body, soul, and spirit in the Vishate Guru Channel. carnal man, the Manishan, Allah Nagil, Loga Manishan, Loga Tille, Jivita Tilivichar, Maranam Nasha. And I'll ask me a manishana, Jeevanum, Samadhanu, Manayana, Kadina Chile, I shall lie the opportunity, and under very opportunity, and then a padam, then I don't know the Nagil, Edithuka, in a word about America at Puyan, praise the Lord. Then a Manasila King Matrame, number of world term is in the revelation, body, soul, spirit in the revelation, the little kitty will matrame. Kartava in the Jedu in them, Kartava in them, Namakang and a Praviku and Sadi given them, young and a demon than the Rikin Anigrahanel, whom he established the Argum in the Okamanasa competitor. Would a Prager the Manishana is undum chay the Dekan Sadamala, Magatilla. Is the Namalarani Rikana. Is the Rakmi a Manishan Matrame? They were thin the property, he poor me lake, Kundu very one, Satya Magatolo. And a kind of the was anything over which you work on the diary him. Marcos and associate of Patimuna, but he had to know the power on the one that is a larry and Yanu Muigota. I would a Yanu Rasham by the picture and over Katha by the picture of Rubama. Wonder, I will mail it. One Manishan, Paradesh, they won't ball. Tandasan Marka, Adiga, Rebum, a jewelim, ill pitched to Bogunu. Praise the Lord. Other Nagal Vashel, Karinja, the Sunday, a party picture of Visham, they will work on the Nondagila, and another. Praise the Lord. Upon Namakazika and Dandu, Namakashisrusha, Tanda Tana, Poirik another. If the Cheyan de Jewelry, Namakulada. This is the same thing. We have to do this. 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 I don't know, 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 I don't Allah mana yang dengan orang rawat di barat jomne, adine ada kelola dana soal itu barang itu. Adine guna ni cina nama kita nama mana, jangan dengan orang para jaya itu. Okay, yang dah ada guna ni cina ni kalau yang mana Allah ni aku cok ke, dengan orang pakai kan buat mana. Praise the Lord. Orang secular doctor, atau orang fisi psychologist cai tu lah, orang karu di jual je ni ni ala. Awal ini aku cok barang itu. Inner world tu, outer world tu, mana dana barang ini, awal barang ini beri biji ni mana. Karnam inner man and our inner world and our chindik into the manish in the minus in a kuchana. And the karna matatilla. Outer world the karna matinodana. Praise the Lord. Remember, remember that there is an inner world and outer world. Everything you see around you is an outer world. And everything you uh, everything that you cannot see. That's the thoughts, a feeling, emotion, belief, and etc. All the things are there. All the things are there. All the things are there. Then, the human being, the human being, 
ഈ പുറത്തുള്ള ഈ സോളിഷ് മനുഷ്യനിൽ കൂടി അഥവാ സോളിഷ് ഏറിയായിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് നീ സൗഖ്യം ആക്കണമേ ഇനി നോക്കിക്കോണേ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന തിരുവചനം അങ്ങനെയല്ല വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് വന്ന ഈ പ്രേളാര് വന്ന കാലം പോലെ പറയുന്നുണ്ട് സൗഖ്യം ആക്കണമേ എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നണമേ കർത്താവ് കൃപ തോന്നണമേ കർത്താവ് മനസ്സലിയണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ദാറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എവിടെ നാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോളിൽ അഥവാ നമ്മുടെ സോൾ ഏറിയായിലാണ് ഇതിനെ ഇത് വെളിയിലേക്ക് വിടാത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് അഥവാ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തോട്ട് മാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോ തോട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ ഈ വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരങ്ങളും വാക്കുകളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 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 പ്രസംഗം ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്തിൽ തോട്ട്സ് ഈ തോട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ട്സ് ബ്രിങ് ടു വേർഡ്സ് ആ വാക്കുകളായി മാറും മത്താര സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാട്ട് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം വേണേൽ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വായിക്കുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചേ ആ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ മതി 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 ഓക്കെ ആ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മാത്രം വൺ മോർ ടൈം വായിച്ചു ഇപ്പൊ വായിച്ച അതേ അതേ തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം അത് മതി അത് മതി അത് മതി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല നില്ല 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 നിങ്ങൾ സഹോദരിമാരെന്നില്ല ഒരു സഹോദരി വായിച്ചറിഞ്ഞു ടേക്ക് നോ തോട്ട് സെയിങ് ഐ സേ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അവിടെ വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ ആ മതി ദർശനം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പ അപ്പം വിചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വരും സെയിങ് വാക്കുകളായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വാക്കുകളായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഓടി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് അകത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഓക്കെ ദർ ഫോർ ടേക്ക് നോ തോട്ട്സ് സെയിങ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇവിടെയും പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ പല ദേവദാസന്മാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നതിനെ തലയ്ക്ക് മേലെ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് കൂട് വെക്കാർ കൂട് വെക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതെന്ന് എപ്പോഴാണ് ഇത് കൂട് വെക്കുന്നത് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാം നമ്മുടെ തലയിലൂടെ കടന്നു പോകാം പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാക്കുകളായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വാക്കുകൾ തോട്ട്സ് ലീഡ്സ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആക്ഷൻ ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ തോന്നി എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് കാപ്പ് കുടിക്കണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ കാപ്പ് കുടിക്കണം 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 എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാപ്പ് കുടിക്കുമോ ഐ ഹാവ് ടു സെയ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അതൊരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ആക്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്തോ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് രാവിലെ എഴുതേണ്ടതുണ്ടേ കാപ്പി വേണം 
അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി അത് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എ തോട്ട്സ് ലീഡ്സ് ടു ദ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അഥവാ ഇന്റേണൽ മാൻ അഥവാ നമ്മുടെ ആത്മ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട് മാനിൽ കൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൗതിക മനുഷ്യനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എത്ര എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ 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 കർത്താവെ അവർക്കൂട് ചെയ്യണമേ എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് കർത്താവിന് അതേ ആഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ കർത്താവും പറയുന്നത് എന്തുവാ അവർ രക്ഷയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നെ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിന് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ആരും നശിച്ചു പോകരുതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതേ ആഗ്രഹം തന്നെ നമ്മളും പിന്നെ ആരോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇവിടെ ചെന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു എവിടെ ചെന്നിട്ടാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പോ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ ഈ ചിന്തകൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വായിച്ച് അത് വേറൊരു രീതി കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാല് വായിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചിന്തയിലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് വരണം ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വണ്ടി അലൈൻമെന്റ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടയർ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അലൈൻമെന്റ് ശരിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലം ഫ്രൈസലോ നിങ്ങളൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിനകത്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ആദ്യം ബോട്ടത്തിൽ ഒരു വര എന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് രണ്ട് വരയും വരച്ച് അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക മേളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് അതിൻ്റെ ഇടഭാഗത്ത് സബ് കോൺഷ്യസ് ബോട്ടം ഭാഗത്ത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണ് മേളിൽ കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അഥവാ ഡെയിലി ഉള്ള ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുണ്ട് അത് അന്നേരം 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 ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അതിന് കുറച്ചേറെ കാലം മു മുമ്പുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെയും ആ മൈൻഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവരെപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അറിയാം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാതെ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
ഒരു അമ്മയുടെ അമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്ന മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റീഡിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാരാണ് ഇതെൻ്റെ ആരാണ് ഇവരെവിടുന്ന് വന്നു ഇതെങ്ങനെയുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണോ എന്നാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന മാതിരി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഭയങ്ങൾ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചത് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പലതും ഇങ്ങനെ അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതും അവർ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ നടന്നതും അവർ ഇന്നതുപോലെ നടന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവരുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം ഒക്കെയും ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്ക് കിടന്ന് 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 അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരാളുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കോണം ഞാനൊരാളെ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ചിലരെ പണ്ട് കണ്ടതുപോലെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ ക നമ്മുടെ അകത്തെ ക്യാമറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ തന്നെ അതിനെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നും കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലേക്ക് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും അനേക രോഗികളായി മരിച്ചു അനേക ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നത്താൽ മരിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന ആളുമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇന്ന ആൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആ ആളോട് ഞാൻ ആ എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ആളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ പക പിണക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് 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 ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കെട്ടി കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇന്നതുപോലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിന് വന്നപ്പോൾ ഇന്നതുപോലെ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു യേശുവിൻ്റെ അടിപിണരാൻ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേത് കയറി വരും അവർ പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാകുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ വന്ന് ഇടിക്കുന്നു അകത്തെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു നിന്റെ യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ സോൾ മാൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടുപേരെയും കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സോൾ മാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നറിയാമോ സൗഖ്യത്തെ വെളിയിലോട്ട് വിടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറയാനിടയായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പാറ്റേണിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് വരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ റൗണ്ട് മുമ്പ് വരച്ചതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പുറത്ത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അകത്ത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഏറ്റവും ഇൻ്റർ ഇൻ്റേണലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹാബിറ്റുകൾ പല ഹാബിറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് അനക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കൂടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ഇതെല്ലാം അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സബ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് എടുക്കണം എൻ്റെ
പിന്നെ മറ്റുള്ളടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മറ്റാറ് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാം അന്നേരം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ മറ്റായ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതാരാ പറഞ്ഞത് അത് ആദ്യം നോക്കണം യേശുവ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇടയായിട്ട് എന്റെ വൈഫിന് ജോലിയിൽ ടൈം അധികം കിട്ടുന്നില്ല നേരത്തെ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ചില ടൈം കുറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അല്പം ടൈം കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടൈം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുണ്ടെ ഒരു ഒരു പേ പീരീഡിൽ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് തീരുക അപ്പോൾ ഇനി അവൾ വേറെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ പോകുക ശ്രമിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വെറി അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വെറി കർത്താവ് നടത്തും അപ്പം എന്താ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറി ആകും തോറും എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് ഡു എനിഥിങ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിചാരപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വെറി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു പാപമാണ് ആര് പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് വെറി ചെയ്യരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറി ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ചിലരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പോകുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇടയായി അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമില്ല ഞാൻ ആ സൗകര്യം ഒരു സൗകര്യക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്കൊരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിക്കും അതുപോലൊക്കെ വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് ദാസനെ ദേശീയ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ട് പാസ്സിന് ഒരു അസുഖമില്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താ അത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാവിലെ നോക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛാന് ഭയങ്കര ബ്ലഡ് പ്രഷറായിരുന്നു ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്ക് പ്രഷർ നോക്കുന്ന മിഷനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ എൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്വേഡ് നോർമലാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോർമലാണ് എനിക്ക് അപ് നോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ ഈ രോഗ സൗഖ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അധികം മുറി ചെയ്യാതെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ദാസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉപവസിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആകണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആകണം നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ജങ്കുകളെ എടുത്ത് കളയണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന യോഗ ബുദ്ധമതക്കാർ ചെയ്യുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബലം ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പ്രേരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസിമാരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഹിയറിംഗ് ദ വേൾഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ടൈം ആഫ്റ്റർ ടൈം ടൈം ആഫ്റ്റർ ടൈം യു ആർ ലിസണിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് you are deleting there is something in the unconscious mind and subconscious mind ningal delete cheyidu kondirikkana pudhiya information e collect cheyidu kondirikkana njan thumba parra oru kochu kunnu nu parra njan oru sponge vellathil ittadhu pole adinde adin information venam pala information ingane collect cheyidu kondirikkana
എന്തായി തീരും ഒന്നുമായി തീരത്തില്ല പ്രശ്നമില്ലാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി വേറൊരാളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ വയസ്സ് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് അതിൻ്റെ പ്രതാപം കഷ്ടവും ദുരിതാന്ന് വായിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ആ അതിന് തലക്കെട്ടോടെ വായിരുന്നു തലക്കെട്ട് ആ മതി ഇനി അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞാൻ ഈ ബന്ധക്കോസ് കോളത്തിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെ ഏലും ഒരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസിനോ മെമ്മോറിയൽ സർവീസിനോ മെമ്മോറിയൽ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് പോയാൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അനേകർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും സോ അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതകാലം എത്ര നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ അത് ആളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കഷ്ടം പിന്നെ അത് വാക്കിയുടെ ഭാഗം എന്ന് വായിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ആ അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോൺ ടെൻ ടെൻ എന്ന് വായിച്ചാട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തിൽ ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ മൂല്യം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ തന്നെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഓർത്തു വരുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാ അല്ലല്ല സമയാസമയങ്ങളിൽ ഓർത്തു വരുന്നത് ഏതിനെ കുറിച്ചാ എന്റെ ജീവിതം പ്രയാസവും കഷ്ടവും ദുരിതവും എല്ലാം അപ്പം ഏത് ഏതിനെ ഡൊമൈൻ ചെയ്യുന്നു യേശു പറഞ്ഞതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യേശു പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോശ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ 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 മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മോശ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിനി മോശയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം മോശ നീ എത്ര വർഷമായി ജീവിച്ചിരുന്നു മോശ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായി എഴുതിയേക്കുന്നത് മോശ എത്ര വയസ്സ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ആ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് പിന്നെ മോശ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എൺപത് വർഷമായി ഉള്ളെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ആ അത് എന്താ മോശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മോശയുടെ സഹോദരൻ അഹ്റോൻ മരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലായിരുന്നു അപ്പൊ മോശ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി മോശ ആരെ കുറിച്ച് എഴുതി അപ്പൊ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഡൊമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടും കൂടെ വന്ന് അടിക്കുന്ന കാരണം അകം അകത്തെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ പക്ഷെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ കയറി വരുന്നു മോശ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസവും ഉണ്ട് കഷ്ടവും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നിങ്ങളുടെ വെളിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതിനെ എവിടെ ചെന്ന് എവിടെ ചെന്ന് അടിച്ചു തീർത്തെന്നറിയാമോ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടിച്ചു തീർത്തു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള റോങ് ഇൻഫർമേഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നോക്കി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ൂതൻ അവളോട് മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു 
ഭാഗം ഇവക്കിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞത് ഒരു മാക്സിമം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അല്ലേ ഒരു ടീനേജറാ അല്ലേ ഇനിയും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാണ് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇൻഫർമേഷനെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ അവൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെ നടക്കും ആ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടി ആ ഇൻഫർമേഷനും അവൾ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഇവൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കിക്കോണം അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ അഞ്ചു മുതൽ സക്രിയാവ് ഓക്കെ സക്രിയാവിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ സക്രിയാവിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാതെ പോയത് എന്താ മറ്റോക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ട് അവക്ക് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കണം സക്രിയാവിന് സക്രിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി വന്നപ്പോൾ സക്രിയാവിന് ആ ഇൻഫർമേഷനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സക്രിയാവ് ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനാണ് കൃപാസനത്തിൽ ചെല്ലുന്നവനാണ് ഈ മറിയ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവളാണ് അവക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സക്രിയാവിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറിയാം സക്രിയാവിന് ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്തയുണ്ട് എന്താ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്ത ലോകപ്രകാരം അത് മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് എന്റെ ഭാര്യ വൃദ്ധയാണ് ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവനുണ്ട് എന്നാൽ അവൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാത്തതിന് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തയില്ല കാരണം എന്നറിയാമോ അവള് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവൾ ഒരു യൗവനക്കാരത്തിയാണ് കൊച്ചു പെണ്ണ അവക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ അവക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അവക്ക് ഇല്ല കാരണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി തീരും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവരായി തീർന്നാൽ എന്തായി തീരും സമൂഹം എന്നെ എന്ത് പറയും ഞാൻ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ഞാൻ നശിച്ചു പോകുമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവളുടെ എവിടെ ഇല്ലെന്നറിയാമോ മൈൻഡിലില്ല അപ്പൊ 
മനസ്സ് ക്ലീൻ ആണ് അവിടേത് എന്നാ സക്രിയാവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉള്ളത് നോക്കിയേ സക്രിയാവിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ അടുക്കലോട്ട് നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂ നൂറ് വയസ്സും സാറായിക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സും ഉള്ളപ്പോ യഹോവയായ ദൈവം വന്ന് പറയുമ്പോഴും അബ്രഹാം ചിരിച്ചു സാറായും ചിരിച്ചു പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ വാക്തത്വത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അതിന് കാരണം അബ്രഹാമിന് ലോകപ്രകാരമുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കത്തി അറിയില്ലായിരുന്നു ലോ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്തയിലല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞാട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും പലരും ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നാട്ടിലോട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഉള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എവിടെ എവിടെ താമസിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ആദ്യം വേണ്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രാവിലെ എഴുതേണ്ട എന്താ വേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുതേണ്ട എന്താ ഏത് ഇൻഫർമേഷനാണ് വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ആ ശരിയാ ന്യൂസ് ഏതിന്റെ ന്യൂസാ ന്യൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും ന്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാണ് വേൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വേൾഡ് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോ തിരുവല്ലായിലോ ചെങ്ങന്നൂർ പുത്തൻകാവ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് ഏറിയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പദ്യ ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ന്യൂസിൽ കൂടെ പേപ്പറിന് അതിലൂടെ വരത്തുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രം പേപ്പർ എന്ത് എന്ത് മാത്രം വരും ലോകം മുഴുവനുള്ള ന്യൂസ് വരും അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ ന്യൂസ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ദൂത് അല്ലെ ആത്മാവിൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മ വെളിയിലേക്ക് വിടത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നോക്കിക്കോണം ഇനി ഞാൻ വാക്ക് വാക്കങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാകും ഞാൻ സക്രിയാവിനെയും മറിയെയും വായിപ്പിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇനി നോക്കിയേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ വിടാം ഓക്കെ മത്തായുടെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നത് എന്ത് വയലിലെ താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് നിരൂപിപ്പി അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂൽക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശലോമൻ പോലും ഇതിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം മൈൻഡഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ റിലീജിയസ് മൈൻഡിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് വന്നിട്ട് രാജ്യമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് മതമല്ല സ്ഥാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കടയിൽ പോയി കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മലയാളി അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു ഞാൻ പ്രൈസറോടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രൈസറോടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഐ ഡോ നോ ഐ ഫോ കെയർ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ അപ്പുറത്തേന് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാർഡും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കാത്തലിക് ഫാമിലിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ വളരെ ആഴമായി കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യാക്കോബക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മുർത്തോമ സ്ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന കേട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 അത് ഏതൊക്കെ കുടുംബമാണെന്ന് അറിയാമോ അതറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞു കള്ളി കാളിയാങ്കൽ പകലോ മുറ്റം ശങ്കരപുരി അത് കാലത്തിൽ കാളിയാങ്കൽ കുടുംബത്തില
ഞാൻ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ കുറച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുതേറ്റു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നീ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചു കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ വീട്ടിൽ പോയി നീ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നന്മ വരത്തുള്ളൂ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓറൽ റോബർട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബന്ധക്കോസ് സഭ തുടങ്ങി പക്ഷെ നിന്റെ ഓറൽ റോബർട്ട് മരിച്ചപ്പോൾ അതില്ലാതെയായി ബന്ധുക്കോസ് കോളത്തിൽ അതങ്ങ് ഇല്ലാതെയായി പക്ഷെ നിന്റെ കത്തോലിക്ക സഭ ഇപ്പോഴും നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാനും പിടിക്കാനോ അല്ലെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റിനൊന്നും പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബെനിഫിറ്റ് Think about it. Yeshu marichu adakapattu uyarthayudetu surkarohanam cheyidu what you are going to get it. Where are you going? This information is where you are going to get it. I will tell you where you are going to get it. ഞാൻ ചെറുപ്പം ഞങ്ങൾ യാക്കോബായിലുള്ളതായിരുന്നു ഇനിയും ചിന്തിച്ചു ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് സൗഖ്യമായി സമയത്ത് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വലിയ മഹളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പല തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു എഴുത്ത് അയച്ചു ആ എഴുത്തിനകത്ത് കൂറിലോ സിനിമയിൽ എഴുതിയ ഒരു ശിശു സ്നാനം ശരിയോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ബുക്ക് അതിന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ആ ബുക്കിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് മെയിൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ശിശുക്കളെ സ്നാനമുഖ്യതായി വിശുദ്ധ വചനത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ തെറ്റായിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്താ ഈ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് മതപരമായി നമ്മൾ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കണം ആ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ആത്മ മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അപ്പൊ ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഒഴുകാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഒഴുകത്തില്ല അത് ഒഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ അത് ഒഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോങ് ഇൻഫർമേഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണം ഉപവസിക്കണം ഫസ്റ്റ് തിങ് and then you have to meditate word of god day and night adine nammal day and night le deiva vajanathe dhyanikkumbo endu sambhavikkunnu nu cheyyan wrong information delete aayi thiran idai aayi thirum illengil adu delete aagathilla adu nammude nammude hrudayathe kadannondirikkum ini rendu orindhya ini ningal varichirikkana paper nagathotte ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ചതുരത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരാളെ വരയ്ക്കുക അതിൽ നിങ്ങളാണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനിയും ആ ചതുരം ചതുരം വരച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും നിങ്ങൾ കോരിന്ത്യ ലേഖനം പത്താം അധ്യായ രണ്ട് കോരിന്ത്യ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ജഡത്തെ സംബന്ധ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നവരോട് ധീരത കാണിപ്പാൻ ഞാൻ ഭാവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നവരോട് ധീരത കാണിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരി ഞാൻ ഭാവിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈര്യം കാണിച്ച കാണിപ്പാൻ ഇട വരരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജഡത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടു ഇനി നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാല് അഞ്ചും ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡീഹങ്ങൾ അല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തി ഉള്ളവ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആ പടം വരച്ച നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് നിന്ന് നാല് കോ നാല് കോട്ടയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാല് കോട്ട ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കോട്ടയുടെ വെളിയിലുള്ളത് നിനക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെളിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഈ ചതുരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ മതിലിനകത്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ
ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും അപ്പോൾ വിചാരങ്ങളാലും സങ്കല്പങ്ങളാലും നിങ്ങൾ കോട്ടകൾ പണിതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കോട്ടകളെ സങ്കല്പങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായി പൊട്ടിച്ചു കളയണം അത് ആര് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യണം പ്രേസനോട് അപ്പൊ ഈ സങ്കല്പങ്ങളിനകത്തും വിചാരങ്ങളിനകത്തും വിചാരം എന്തായി തീരും എങ്ങനെയായി തീരും യോ അതെങ്ങനെയായി തീരും ഇനി ഡോക്ടർ എടുക്ക പോയി ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഇടിച്ചു കളയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങും വിചാരങ്ങളെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കേ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തോ കഴിക്കണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിന് വേണ്ടി പോലെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ തർക്കങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് കടയിൽ പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു വിചാരങ്ങളാണ് പ്രഷർ ഒരുപാടുണ്ട് അത് സമയം ഉപവസിക്കുന്നുണ്ടോ കടയിൽ പോക്ക് കുറഞ്ഞു കുക്കിങ് കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം ആരുടെ സന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കാൻ സമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ കുടൽ ചെറിയ കുടൽ അതുപോലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പിക്കിളുകളൊന്നും കൂട്ടാറില്ലായിരുന്നു അവിയൽ കൂട്ടത്തില്ലായിരുന്നു പിക്കിൾ കൂട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം മോനാണെന്നുണ്ടെ തീയലിരുന്നു അടിച്ചു പഠിച്ച് നക്കി തിന്നുന്നുണ്ടെ ഞാൻ പറയണേ ഇവൻ ഇത്രയും തീയലിനോട് ഇത്രയും വലിയ പ്രായ പ്രൈസ് തോന്നിയില്ല ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ അത് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിയൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവിയലിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിക്കൾ ഉണ്ടാക്കി നാരങ്ങയുടെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം പിക്കൾ കൂട്ടും അവളും കൂട്ടും ഞാൻ മാത്രം കൂട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇനി നോക്കണം ഭയ അത് വായിലോട്ടിട്ടുണ്ട വായിൽ നിന്ന് ഉമ്മ നീര് വരുന്നു എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണെന്ന് അറിയാമോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എടാ ഈ ഓരോ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഓരോ രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ രാസവസ്തുക്കളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അല്പം ഇറച്ചി അല്പം മീന് അല്പം ചോറ പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹംബർഗറും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും ഹംബർഗറും ഹംബർഗറും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത് ഇതും ഇത് മാത്രം തിന്ന് 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചർച്ച ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇരുപത് വയ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു അച്ഛന് ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് മയങ്ങി വീണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷുഗർ കുറഞ്ഞോ കൂടി വാഴുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും കുഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ പലത് നമുക്ക് എന്തിനും ഈ ആഹാര സംസ്കരണം തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാ ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഇല കഴിയണം പോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാധനം എന്താ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആ ഇത് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ അത് പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതിന് വരെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻസുലിന് കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അവനെന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അവ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അവൻ പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമ്മൾ അത് വേണം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കും ഫ്രൈസലോട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഫ്രൈസലോട് ഇനി നോക്കണം ഓക്കെ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ എഴുതിയാണ് ആ ഡോക്ടർ തന്നെ എഴുതിയൊരു കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എനി എനി ടൈം യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിസിക്കൽ പെയിൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയാണ് എനി ടൈം യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിസിക്കൽ പെയിൻ പെയിൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്നർ
യേശുദന്നെ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വലുതാകണം പുറത്തെ മനുഷ്യന് ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരണം അവൻ അകത്തുണ്ട് അവൻ വളരണം അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പറ്റത്തില്ല പിന്നെ റിസോൾവ് യുവർ ഇന്നർ വേൾഡ് ആൻഡ് യു റിസോൾവ് ദ പെയിൻ ഇൻ ദ ഔട്ടർ വേൾഡ് ഇന്നർ വേൾഡിലുള്ള പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ വേൾഡിലെ പെയിൻ റിസോൾവ് ആകും അപ്പൊ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അല്ല ആ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആകണം എനിക്കിവിടെ ഈ ഞാൻ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ബോഡി സോളാൻ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ നാസായിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ല ഒരു മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ അല്ല അല്ലാതെ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് ഉള്ള ആളാ ആ പുള്ളിക്കാരത്തി പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബോഡി സോളാർ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു അന്നേരം ആ ആ സൗകര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് മീറ്ററിൽ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആണ് വി ഹാവ് ടു ഗോ അപ്പ് അപ്പർ ലെവൽ വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ ചെന്ന് താഴേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നടക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ആത്മ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരമാണ് ഈ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ടർ വേൾഡിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നതിനെ ചുരുക്കണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ കിങ്ഡം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദൻ എവനിഥിങ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അല്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം യേശു പറഞ്ഞു അല്ലെന്നുണ്ട് വചനം പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭാഗം അത് ഒരൊറ്റ വാക്യം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വായിച്ചാണ് യക്ഷയപ്രയനം അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ഒരു മാത്ര വാക്യം മാത്രമേ വായിക്കാവുള്ളൂ അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഇനി ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കേ ആർക്കാണ് യഹോമയുടെ ഭുജം വെളിപ്പെടുന്നത് ആ അപ്പം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് എവിടെയോ എനിക്കൊരു തകരാറ് പറ്റി എന്താണ് ആ തകരാറ് ആ തകരാറ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആ തകരാറ് അതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്താണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ല സോറി ഫിസി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി സൈക്കോളജി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ അല്ലെ അകത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഭാഗം മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പലവിധമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വിചാരങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിക്കളയണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് ചെയ്യണം അത് ഈ കഴി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഏറെ ദിവസങ്ങൾ ഉപോസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി ഉപോസിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോ ഇരുന്ന് ഉപോസിക്കുക ഉപോസിച്ചിട്ട് കർത്താവെ എന്റെ പഴയ ചിന്താഗതികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം 
നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ശക്തി എന്റെ മേൽ ഒന്ന് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോ എന്റെ ചിന്താഗതികൾക്കൊരു വ്യത്യാസം വരും എന്റെ മനസ്സിനെ നേരെയാക്കി തരും എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ എനിക്കൊന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്റെ ആത്മ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ള പക്ഷെ ജഡം ഒരുക്കമുള്ള അല്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് പൊക്കുന്നില്ല ക്ഷണത്തെ അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള എല്ലാ ദോഷ ചിന്തകളെയും അഥവാ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സകല ജങ്കുകളും എടുത്തു കളയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ പഠിപ്പിലും ഈ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ അത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നിന്റെ ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ചിന്താഗതി ഓ മദ്യവാനിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവോഴ്സ് എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഇതുപോലുള്ള പല ചിന്താഗതികളാലും മനുഷ്യൻ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടുകളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ക്ലീൻ ആക്കണം ഹലോ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ ടീച്ചിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരെയാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല അവർ സംഭാന സംഭവ സംസ്ഥാന പുറ്റുള്ളവരായി തീരും അത് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കും കാരണം അതുവരെയും ഇത് ഡിലീറ്റ് ആകാതെ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിശ്വസിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്ലീൻ ആയി കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കിടന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പ